దాచపల్లి మండలం నడికుడి గ్రామంలో చెత్తతో సంపదను తయారు చేసే కేంద్రాన్ని వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్ గేట్లను రాష్ట పంచాయతీరాజ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభించారు అనంతరం రోడ్ షోగా వచ్చి దాచే అనంతరం రోడ్ షోగా వచ్చి దాచేపల్లి పాత బస్టాండ్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన సభలో లోకేష్ మాట్లాడారు నడికుడి గ్రామాభివృద్ధికి పది కోట్ల నిధులు కావాలని ఎమ్మెల్యే ఎరపతినేని అడిగారని మీ అందరి సమక్షంలోనే పది కోట్ల నిధులను నడికుడి గ్రామంలో సీసీ రోడ్లకు కేటాయించామని అన్నారు రాష్ట అభివృద్ధికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రన్నను ఓడించడం వైసీపీ పార్టీ జనసేన పార్టీలు ప్రధాన మోడీతో చేతులు కలిపారని అన్నారు బీజేపీ పార్టీ స్క్రిప్ట్ రాస్తే రాష్ట్రంలో జగన్ పాదయాత్ర చేస్తాడని పవన్ రైలెక్కుతూ ఇక్కడ డ్రామాలు ఆడుతున్నారని అన్నారు కనుక మన కోసం కష్టపడి పనిచేసే చంద్రన్నను మళ్లీ ముఖ్యమంత్రిని చేయాలని కోరారు ఈ సమావేశంలో జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ షేక్ జానీమున్ ఎరపతినేని శ్రీనివాసరావు వినుకొండ ఎమ్మెల్యే జీవి ఆంజనేయులు మాడుగుల ఎమ్మెల్యే రామారావు యార్డు చైర్మన్ నిమ్మయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఇచ్చిన ప్రతి హామీ ఒక పద్ధతి ప్రకారం మేము నిలబెట్టుకున్నాం యావత్ భారతదేశ చరిత్రలో ఏ రాష్ట్రంలో జరిగే విధంగా ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల రైతు రుణాలు మాఫీ చేసిన ఘనత మన చంద్రన్నది అంతేకాదు డాక్టర్ సంఘాలు ఉన్న ప్రతి ప్రత్యేక హోదా గురించి ముఖ్యమంత్రి గారు అడిగితే బాబ్లీ ఎప్పుడో జరిగిన కేసు తీసుకొచ్చి ఆయన అరెస్ట్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తారు అయ్యా వైజాగ్ రైల్వే జోన్ గురించి అడిగితే వాళ్ళ ఎంపీ మన ఎంపీ మీద నాడు చేస్తారు మీ పైన ఈడీ కేసులు పెడతారంటారు కడప ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ కోసం మన ఎంపీ రమేష్ అన్న ఫీస్ చేస్తే ఆయన పైన ఐటీ దాడులు చేస్తారు నేను ఒకటే చెప్తున్నా నరేంద్ర మోడీ గారికి ఇక్కడ భయపడేది ఎవరో లేరు ఆనాడు మీరు హామీ ఇచ్చారు వెంకటేశ్వర స్వామి సాక్షిగా మీరు హామీ ఇచ్చారు కానీ ఏమైంది ఆ హామీ అని అడుగుతున్నా జరిగింది అంతేకాదు మన అమరావతి మన రాజధాని మన జిల్లా కూడా చంద్రన్న తీసుకొచ్చారు ఆనాడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కావాలని ప్రజల మధ్య చిట్టు పెట్టడానికి ప్రయత్నించారు ఆయన అందరినీ ఒప్పించి రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని జిల్లా ప్రజలు ఒప్పించి మన జిల్లాకి అమరావతి తీసుకొస్తామని జరిగింది అంతేకాదు అనేక పరిశ్రమలు ఐటీ కంపెనీలు కార్ తయారు చేసే కంపెనీలు సెల్ ఫోన్ తయారు చేసే కంపెనీలు కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మన చంద్రంగా తీసుకొస్తాం జరిగింది తెలుగుదేశం పార్టీ జోడ్ ఎత్తుల పండి ఒక పక్కన సంక్షేమం ఇంకో పక్కన అభివృద్ది ఎమ స్పీడ్గా ముందు వెళ్తున్నాం భారతదేశం ఏ రంగం తీసుకోండి సంక్షేమంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం నెంబర్ వన్ గ్రామీణ అభివృద్ధిలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం నెంబర్ వన్ తలసరి ఆదాయం ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ పెరిగిందంటే దానికి పేరు ఆఫ్ అడ్రస్ ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని చెప్పదలుచుకున్నాం ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారిని అభినందించి ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చి ప్రోత్సహించిన పోగా ఈ రోజు ఆంధ్ర ప్రజలకి నరేంద్ర మోడీ గారు వెన్నపోటు పడుస్తాం జరిగింది ఇరవై తొమ్మిది సార్లు రెండు వేల పద్నాలుగు రాష్ట్ర విభజన ఎలా జరిగిందో ఆలోచించాలా కొత్త భర్తలతో మనం నిలబెట్టి బయటకు ఎంపేశారు ఆదాయం ఒక రాష్ట్రానికి ఇచ్చారు 
అప్పుడే ఎవరు మన ఎత్తు మీద పెట్టారు పదహారు వేల కోట్ల నోటు వచ్చేట్టు ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం జరిగింది కనీసం మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూర్చునేదానికి ఒక కుర్చీ కూడా లేని పరిస్థితి ఆనాడు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజగాడ ప్రజగాడ వస్తే బస్సులోనే పోడుకున్న రోజులు దాదాపు ఆరు నెలల పాటు బస్సుల్లో పడుకుని మన్ని మన్ని పరిపాలించిన వ్యక్తి పదహారు వేల కోట్ల నోటు బడ్జెట్ ఉందా తెలుగుదేశం పార్టీ ఇచ్చిన ప్రతి ఆమె ఒక పద్ధతి ప్రకారం మేము నిలబెట్టుకున్నాం యావత్ భారతదేశ చరిత్రలో నేను నారా ఉల్సం కోసం ప్రాణాలు అనిపిస్తాను అంటే వైసీపీ కోసం భయపడే సమస్య లేదు కాబట్టి వైసీపీ నాయకులారా మీరు అనుకుంటున్నారేమో మీరు భయపెడితే భయపడటానికి మీ ఉడత ఊపిరికి భయపడటానికి వీడెవడు కాదు వీడు దమ్ము దేవన ఎనభై ఏడు సీమాసాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన గౌరవం అంటే కూడా మీకు నాకు అన్న 